Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMTTV. Mudah-mudahan Tuhan yang maha segalanya selalu memberi rezeki yang berlimpah dan juga berkah bagi sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang film yang berjudul Gayam. Film ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang mengubah identitasnya karena ingin melupakan jati dirinya di masa lalu. Ketika ia tengah berbahagia menjalani kehidupan yang baru, sisa kisah kelam di masa lalunya kembali dan mengusik ketenangannya. Ia pun harus kembali menjadi dirinya yang lama untuk menumpas orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, tanpa perlu berlama lagi, ini dia alur ceritanya. Happy watching! Ram dan Vidya adalah keluarga yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Citu. Mereka tinggal di Bangkok. Ram memiliki sebuah kafe. Ram juga sosok laki-laki romantis di mata Vidya dan sosok ayah bertanggung jawab untuk sang putra. Suatu ketika datanglah dua pemuda berperawakan seram dan membawa senjata tajam. Tiba-tiba salah satu dari pemuda tersebut berbuat tidak senonoh terhadap karyawan wanita Ram sedang pemuda lain menodongkan pistolnya ke arah Ram. Setelah pemuda-pemuda itu lengah, dengan cepat Ram mengambil salah satu pistol mereka dan langsung menembakkan pelurunya kepada kedua pemuda itu. Mereka pun tewas menggelepar mengeluarkan banyak darah. Ram terdiam, termangu dan menyesali kejadian yang baru saja ia lakukan. Ram kembali ke rumah. Vidya pun dengan tenang memberi semangat pada Ram yang sedikit shock atas kejadian di tempat usahanya. Namun pihak kepolisian mewajibkan Ram untuk wajib lapor kepada pihak kepolisian. Berita penembakan pun menjadi topik utama di semua stasiun televisi. Di Hedrabat, sekelompok orang yang melihat berita tentang Ram bergetar merasakan takut yang teramat. Mereka menyebutkan nama Durga yang menurut mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Anak dari ketua kelompok tersebut, Shankar Rayana, ingin memastikan bahwa Ram adalah Durga dan meminta ayahnya, Guru Narayana, mengizinkannya pergi ke Bangkok. Guru Narayana meminta pengacaranya, Machiavelli, untuk menemani putranya pergi ke Bangkok. Karena Shankar adalah pemuda yang mudah tersulut emosi. Shankar dan Machiavelli yang telah tiba di Bangkok langsung menuju kafe milik Ram dan berpura-pura menjadi pembeli sambil menyelidiki kebenaran Ram adalah Durga. Namun mereka salah karena Ram sama sekali tidak mengenali siapa Durga. Begitu pula Vidya yang datang ke kafe tersebut merasa aneh kedua pembeli mereka memanggil suaminya Durga. Pandia seorang polisi yang melindungi Ram dan juga Vidya memperingati Shankar dan kelompoknya untuk tidak membuat kekacauan di Bangkok. Pandia juga memberikan informasi pada Ram dan Vidya bahwa Shankar Rayana adalah anak guru Narayana yang merupakan mafia politik di Hyderabad. Pandia juga memperingatkan Ram dan juga Vidya untuk berhati-hati terhadap Shankar dan anak buahnya. Sejak kehadiran Shankar dan Machiavelli, kehidupan Vidya dan Ram merasa terganggu. Karena dimanapun mereka berada, anak buah Shankar selalu mengikutinya. Terlebih mereka sempat mengancam akan menyakiti Citu putra mereka. Hingga Ram menjerit menahan amarah kepada Shankar dan anak buahnya ketika mereka terus mengikuti Vidya dan juga Ram. Machiavelli memberi laporan kepada Guru Narayana bahwa dugaan mereka salah mengenai Ram. Namun, Guru Narayana mempunyai rencana untuk membuktikan bahwa Ram adalah Durga. Saat Ram berada di kafenya, ia melihat mobil Shankar melintas di depan kafenya. Ram melihat mobil tersebut berhenti sesaat dan melakukan hal mencurigakan. Melihat hal itu, Ram keluar dari kafenya menuju mobilnya untuk mengikuti mobil Shankar. Namun, ban mobil Ram kempes maka terpaksa Ram berlari menuju rumahnya. Sampai di rumah, dengan nafas terengah-engah langsung mencari keberadaan anak dan juga istrinya. Vidya yang mendengar suara suaminya langsung keluar dan terkejut melihat Ram pulang dengan terburu-buru. Ram langsung menanyakan keberadaan Citu. Vidya mengatakan Citu sedang bermain di halaman. Namun mereka terkejut ketika mendengar deru mobil dari pekarangan mereka. Dengan cepat, Ram berlari menghampiri mobil tersebut yang ternyata berisi Shankar dan anak buahnya. Ram benar-benar merasa geram pada sikap mereka yang terus-menerus menekan dirinya adalah Durga. 
Bahkan yang lebih membuat ramarah ketika melihat Shankar keluar bersamaan dengan Citu sambil menodongkan pistol ke arah Citu. Melihat hal tersebut, Ram dengan cepat menendang salah satu anak buah Shankar dan merebut pistol mereka. Tanpa membuang waktu, Ram langsung menghabisi anak buah Shankar di depan Citu. Ram memberi peringatan dan menembak lengan kanan Shankar serta mengusirnya. Melihat kejadian itu, Shankar dan Majaveli menyadari bahwa Ram adalah benar-benar durga. Kemudian mereka meninggalkan rumah Ram. Setelah kejadian itu, Ram merasa sangat bersalah kepada Vidya dan juga Citu. Mereka berselisih paham hingga Ram memutuskan tidur di halaman menggunakan tenda sedang Vidya dan Citu tidur di rumah mereka. Vidya menceritakan masalahnya kepada ayahnya. Mendengar masalahnya yang menerpa putrinya, sang ayah memberi nasihat agar Vidya memahami kondisi Ram saat ini. Ayahnya mengatakan Ram telah mati sebagai durga dan memulai kehidupan baru sebagai Ram. Lelaki yang bertanggung jawab dan tidak pernah berbuat buruk kepada Vidya ataupun Citu. Vidya tidak boleh membenci Ram karena Ram melakukan ini menjadikan dirinya Ram berharap hidupnya lebih baik dan mengubur masa lalunya sebagai durga. Mendengar nasihat ayahnya, Vidya sedikit membuka hati dan menghampiri tenda Ram yang berada di halaman. Serta meminta Ram menceritakan masa lalunya sebagai durga. Melihat kesungguhan hati Vidya, Ram pun menceritakan masa lalunya. Enam tahun yang lalu, bagi Durga, Anita kekasihnya dan kakak laki-lakinya adalah dunianya. Ia rela melakukan apapun untuk orang yang sangat ia cintai. Namun hati Durga hancur ketika melihat kakaknya terbunuh dalam kerusuhan politik. Durga yang mengetahui dalang dari ini semua adalah Shankarayana, anak dari Guru Narayana. Durga pun berniat membalas dendam pada kelompok mereka. Hingga ia menyusun kekuatan dan meminta izin kepada polisi Pandia untuk dapat menghabisi dan menghancurkan kelompok Shankar. Durga pun mulai melancarkan aksinya. Ia membunuh satu persatu anak buah Shankar dan membuat laporan kepada polisi Pandia. Anita pacar Durga meninggalkan Durga dan menikahi salah satu anggota polisi. Pembalasan dilakukan juga oleh Guru Narayana. Semua orang yang terlibat dengan Durga dan kakaknya hingga Anita dan suaminya pun tak luput dari kekejaman Guru Narayana. Namun Durga masih bisa menyelamatkan mereka. Guru Narayana merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Durga yang datang ke pesta ulang tahun putranya Anita langsung menggendongnya. Tapi saat Durga membersihkan bajunya yang terkena air kencing, tiba-tiba terjadi ledakan besar dan membuat Durga dan putra Anita terlempar keluar. Beberapa saat setelah kejadian, Durga tersadar dan langsung memeriksa keadaan rumah Anita. Ia melihat semua orang yang ada di rumah tersebut tewas dengan luka bakar kecuali dirinya dan putra Anita. Saat Durga mengambil sebuah pistol, namun samar-samar ia mendengar suara Anita memanggilnya. Ia meminta Durga untuk merawat putranya dan membawa pergi jauh putranya dari kota ini serta menjauhkan putranya dari kekerasan. Anita meminta semua ini sebagai permintaan terakhir. Durga menyanggupinya dan meminta Pandia yang mengetahui Durga selamat untuk membuat kematian palsu Durga. Durga membawanya ke Bangkok dan mengubah jati dirinya menjadi Ram. Setelah Ram mengakhiri ceritanya pada Vindia, kemudian Vindia meminta maaf kepada Ram dan meminta agar Citu jangan sampai tahu kebenaran tentang dirinya. Tidak lama kemudian, Citu datang menghampiri kedua orang tuanya. Tetapi, beberapa saat kemudian, peluru datang menghujani mereka dan Citu terkena sebuah peluru di dada sebelah kiri. Melihat hal itu, Vidya dan Ram langsung melarikan Citu ke rumah sakit. Vidya menangis menjerit melihat keadaan Citu yang tak berdaya. Pihak rumah sakit dengan cepat bergerak mencoba menyelamatkan Citu. Namun Citu tak tertolong. Ram yang mencoba tegar akhirnya menangis sedih sambil memeluk Vidya. Tangis mereka pun pecah hingga Vidya terkulai lemas di lantai. Saat orang tuanya menangis haru tiba-tiba datang keajaiban. Detak jantung Citu kembali berdetak. Tangis bahagia kini mengalir di kedua mata Vidya dan juga Ram. Sesaat setelah itu, Shankar menelpon Ram. Dia mengakui serangan yang terjadi di rumah Ram adalah serangan perkenalan. Mendengar itu, Ram memutuskan kembali menjadi durga dan meninggalkan Citu serta Vidya untuk menyelesaikan urusannya di Hyderabad. Vidya mengatakan untuk berpikir ulang tentang masalah ini. Namun Ram tetap bersikeras akan menyelesaikan ini semua untuk menyelamatkan anak dan juga istrinya. Ram kembali menelpon semua anak buahnya dan menyusun penyerangan terhadap Guru Narayana. Guru Narayana yang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri tengah menjalankan taktiknya membuat beberapa kerusuhan di mana-mana. Penjarahan terjadi serta pembunuhan pun terjadi tak mengenal siapapun korbannya. Hingga kota menjadi mencekam dan sangat mengerikan. 
Sementara itu, Ram telah sampai di Hyderabad sebagai durga. Kelompoknya menjemput di bandara. Mereka langsung melakukan penyerangan terhadap kaki tangan Guru Narayana. Setelah membereskannya, Durga langsung menuju gedung kampanye Guru Narayana sementara anak buahnya mengepung gedung kampanye. Durga hanya menunjukkan pada Guru Narayana bahwa ia telah lahir kembali dan akan menghancurkan Guru Narayana. Vidya mengabari kepada Ram bahwa Citu selalu menangis sedih kehilangan sosok ayah dan Vidya ingin menyusul Ram ke Hyderabad. Ram mengiyakan permintaan istrinya, namun ia meminta agar Citu tetap berada dalam pengawasan Pandya. Guru Narayana merasa sangat marah ketiga anak buah kesayangannya tewas di tangan Durga. Ia memerintahkan anak buahnya yang lain mencari keberadaan Durga dan membunuhnya. Namun Majaveli menyarankan agar Shankar lebih baik disembunyikan karena Durga pasti akan mencarinya. Majaveli juga memberi saran agar Guru Narayana menemui wartawan dan menggunakan kesempatan kematian anak buahnya menjadi ajang menarik simpati warga atas musibah yang dialaminya. Guru Narayana pun menyetujui usul Majaveli. Saat wartawan bertanya tentang kematian anak buahnya, ia mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan Durga. Mendengar pernyataan itu, kini wartawan datang menemui Durga di kediamannya. Setelah berhasil menemui Durga, ia hanya mengatakan pada wartawan yang datang, Guru Narayana tahu semua tentang soal ini. Kemudian, ia pergi meninggalkan kerumunan wartawan. Shankar yang disembunyikan ayahnya di sebuah pulau terpencil, namun kelompok Durga belum mendapatkan informasi lebih dalam. Harsha, seorang polisi yang mau diajak kerjasama dengan Durga dan memberi laporan kepada Durga bahwa Shankar berada di sebuah kota tua bernama Badapura. Dengan cepat, kelompok Durga datang dan mencari keberadaan Shankar. Namun mereka tidak menemukannya. Malah Durga terkena serangan mendadak dari Aziz, seorang anak buah guru Narayana yang baru saja keluar dari penjara. Hingga Durga mendapat luka di dada sebelah kanan. Durga melawan mereka semua hingga harus berhenti bertarung ketika kelompok polisi datang melerai mereka. Vidya yang datang mengunjungi Ram di Hyderabad merasa takut melihat rumah Ram dikelilingi oleh pasukan bersenjata api. Rao cemas terpancar dari wajah Ram dan juga Vidya. Namun setitik kerinduan terpancar mencairkan suasana. Saat makan malam, anak buah Durga memperingatkan Durga agar lebih berhati-hati terhadap Aziz yang baru saja menyerangnya. Keshap, salah satu anak buah Durga, mencoba menyelinap ke kamar Durga yang tengah tertidur pulas untuk membunuh Durga. Saat pelatuk pistol sudah siap ditarik, Keshap dipukul oleh anak buah Durga yang mengetahui Keshap diam-diam menyelinap ke kamar Durga. Vidya yang tengah tertidur terbangun dan langsung menangis ketakutan memeluk Ram. Saat itu juga Vidya meminta Ram untuk kembali ke Bangkok. Namun Ram tidak mengindahkan keinginan istrinya. Ia akan tetap menjadi durga dan membalas dendam kepada semua orang yang telah menyakitinya. Polisi yang bernama Harsha datang kembali ke kediaman durga dan meminta maaf karena menyeret durga dalam masalah baru lagi. Serta harus berhadapan dengan Aziz hingga membuat durga cedera. Anak buah durga merasa curiga terhadap Harsha dan penyerangan yang terjadi di Bahadurpura adalah sebuah jebakan. Lalu ia mengikuti Harsha dan ternyata dugaannya benar karena ia memergoki Harsha tengah menelpon Majaveli. Lagi-lagi, Guru Narayana dan Majaveli merencanakan hal yang lebih mengerikan. Mereka merencanakan menghancurkan kota dan akan membuat kerusuhan besar di kota. Namun saat mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba Majaveli ditembak tepat mengenai kepalanya dan langsung tewas seketika oleh Shankar. <tuh> Guru Narayana terkejut melihat perbuatan putranya yang keluar dari persembunyiannya, serta menyesali kematian Machiavelli. Saat sedang kacau, Durga menelpon Guru Narayana dan mengamini atas kematian pengacaranya dan mengatakan sebentar lagi Durga akan membunuh Shankar. Mendengar hal itu, Guru Narayana meminta Shankar kembali ke persembunyiannya. Kelompok Durga mendatangi rumah Harsha yang ternyata adalah tempat persembunyian Shankar. Namun mereka tidak menemukan Shankar, bahkan anak buah Shankar malah menyandra anak dan istri Harsha. Namun dengan cepat, Durga menembak dan menyelamatkan keluarga Harsha. Durga gagal mendapatkan Shankar di rumah Harsha, kemudian kembali mencari di daerah perkebunan milik Guru Narayana. Kelompok Durga membawa umpan satu tas penuh berisi uang diserahkan di hadapan anak buah Shankar. Dalam sekejap, sesama teman mereka saling menyerang. 
namun Shankar berhasil melarikan diri. Durga sendiri yang mengejarnya di daerah perkebunan hingga menemukan Shankar. Durga langsung menghujani tubuh Shankar dengan peluru hingga tewas di tempat. Setelah membunuh Shankar, Durga mengunjungi makam Anita dan meminta maaf kepadanya karena belum bisa menempati janji untuk menjauhkan diri dari pertumpahan darah dan balas dendam. Guru Narayana mendapatkan pengacara lain dan tetap menjalankan rencananya. Setelah ia menyerahkan uang, anak buahnya mengabari bahwa Shankar tewas di tangan Durga. Mendengar hal itu, ia menangis sedih karena putra satu-satunya telah tiada. Durga menghadiri pemakaman Shankar dan memberi karangan bunga. Saat Durga mendekati Guru Narayana, ia mengatakan pada Durga akan mengirim seribu nyawa untuk menemani Shankar di akhirat. Durga hanya terdiam dan meninggalkan kediaman Guru Narayana. Setelah kematian Shankar, Guru Narayana yang ternyata memiliki bukti pembunuhan Shankar dilakukan oleh Durga menyerahkan bukti tersebut kepada semua media. Hingga semua televisi menyiarkan aksi pembunuhan yang dilakukan Durga terhadap Shankar. Akhirnya, Guru Narayana mendapatkan banyak simpati dari warga. Semua partai politik membela Guru Narayana, meminta pemerintah untuk menangkap dan mengadili Durga. Guru Narayana berpura-pura sakit dan dirawat di rumah sakit. Saat Aziz mengunjunginya, Guru Narayana tetap meminta ia membantu melancarkan aksi kerusuhan. Aziz kemudian mulai melancarkan aksinya. Namun tiba-tiba Durga datang dan langsung menyiram Aziz menggunakan satu botol bensin. Sebelum Durga membakar Aziz, ia menghabisi terlebih dahulu semua anak buah Aziz hingga tersisa Aziz yang mencoba melarikan diri. Durga berhasil menangkapnya dan menghajarnya. Sementara itu, semua warga tengah berkumpul memulai aksi protes terhadap pemerintah atas pembunuhan Shankar. Tiba-tiba, Aziz yang terkena sengatan listrik tubuhnya terbakar dan jatuh tepat di kerumunan masyarakat. Melihat hal itu, memantik masyarakat terus melakukan protes. Beberapa penyelundup menembaki masyarakat hingga menimbulkan banyak yang terluka. Durga pun terkena tembakan dari anak buahnya sendiri yang mengkhianatinya. Hingga ia terjatuh dan tersungkur ke bumi dengan luka di beberapa tubuhnya. Berita kerusuhan tersebar di semua media pemberitaan. Guru Narayana tertawa bahagia saat melihat berita di televisi. Namun saat mengetahui Durga hanya terluka, ia langsung bangkit dari pembaringannya dan menuju kamar perawatan Durga. Sampai di kamar Durga, Guru Narayana tertawa mengejek melihat keadaan Durga yang tergeletak lemah. Guru Narayana terus meracau merayakan kemenangannya sebagai Perdana Menteri dan tidak ada yang menghalanginya. Namun ia tidak menyadari bahwa semua aksinya di ruangan Durga terekam dan menjadi siaran langsung di semua media berita. Guru Narayana menyadari saat Durga bangkit dan menunjukkan bukti rekaman ejekan Guru Narayana. Melihat aksi Guru Narayana, masyarakat bangkit dan menyerang rumah sakit. Taktik Durga pun berhasil. Durga dan kelompoknya keluar dari rumah sakit dan memberi jalan masyarakat luas memasuki rumah sakit. Akhirnya Durga memenangkan pertikaian ini. Vidya pun akhirnya menerima Ram sebagai Durga dan mendukungnya untuk menolong orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuannya. Film pun selesai. <SILENCIO>